सो लेट स्टार्ट चालू करू आपण लास्ट लेक्चर वी हॅव सीन द डिफरन्स बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज अँड वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर्स आणि वेक्टर्स मध्ये आपण काय केलं डिफरन्शिएट केलं मॅग्निट्यूड काय असत्या बघितलं किंवा डायरेक्शन काय असत्या बघितलं प्लस मायनस साईन कशासाठी रिप्रेझेंट करतोय ते बघितलं प्लस मायनसचा अर्थ काय होतो तिथं की एखादी क्वांटिटी निगेटिव्ह नाही किंवा पॉझिटिव्ह नाही फक्त तिची जी डायरेक्शन आहे ही काय आहे इंडिकेट करण्यासाठी तिथं आपण प्लस किंवा मायनस साईन काय करतोय वेक्टरच्या टर्मोमध्ये रिप्रेझेंट करतोय त्यानंतर वेक्टरमध्ये आपण वेक्टर ओरिजिनेट कशी होत्या वेक्टर दाखवायची कशी रिप्रेझेंट कशी करायची सिम्बॉलिकली असेल किंवा नोटेशन मध्ये असेल वेक्टरचं सिंग्युलर नेम कसं दाखवायचं पी बा वगैरे कसं दाखवायचं त्याची मॅग्निट्यूड कशी दाखवायची म्हणजेच मॉड व्हॅल्यू कशी दाखवायची त्यानंतर त्यानंतर त्यामध्येच आपण काय बघितलं की वेक्टर ओरिजिनल म्हणजे वेक्टर जिथून जिथून काय स्टार्ट करत्या तो कोण काय असतोय ओरिजिन असतोय काय एन मॉडेल हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं यामध्ये तर ते मास जे आहे वन के जी वा टू के जी समजा मी मास म्हणलं टू के जी तर ते मास ही काय आहे स्केलर क्वांटिटी आहे म्हणजे मास जे आहे ही फिजिकल क्वांटिटी आहे हे इज इक्वल सिम्बल हे टू आहे ते मॅग्निट्यूड के जी एस युनिट म्हणजे हे मास जे आहे एका स्टँडर्ड युनिटच्या टू टाइम्स काय बोलले टू टाइम्स आहे एक स्टँडर्ड युट आहे मागचं के जी त्याच्या किती टू टाइम्स आहे फोर पॉईंट फाईव्ह ते किती झालं असतं फोर पॉईंट फाईव्ह टाइम्स झालं असतं पण जेव्हा आपण एखादी म्हणजे स्केलर क्वांटिटी पूर्णपणे आपण कशाने डिफाईन करू शकतोय मॅग्निट्यूडनं डिफाईन करू शकतोय पण जर वेक्टर मला डिफाईन करायची असेल तर वेक्टर फक्त मॅग्निट्यूडनंच डिफाईन करता येत नाही त्यासाठी आपल्याला तिची डायरेक्शन पण डिफाईन करावी लागत्या त्यासाठी मॅथ्समध्ये आपण ती जी वेक्टर रिप्रेझेंटेशन आहे ही अॅरोनं दाखवतोय ती कशाने दाखवतोय अॅरो किंवा रे जसं म्हणतोय त्याला आपण मराठीमध्ये किरण वगैरे म्हणतोय त्यामध्ये अॅरो सगळ्यांना माहिती आहे कसा असतोय हा असतोय त्याचा ओरिजिन हा असतोय त्याचा हेड किंवा हा जो टेल असतोय हा काय असतोय टेल असतोय त्यानंतर हा जो असतोय तो एंड पॉइंट असतोय हे सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्यांनी रे हे मॅच मध्ये बघितलं त्यानंतर मी जसं काल सांगितलं एका पॉइंट मधून तुम्हाला इन्फायनाईट लाईन काय करता येतात ड्रॉ करता येतात म्हणजे हा जर पॉइंट दिला असेल गिवन पॉइंट तर त्या पॉइंट मधून तुम्हाला इन्फायनाईट लाईन काय करता येतात ड्रॉ करता येतात म्हणजेच एक लिनियर मोशन मध्ये इन्फायनाईट डायरेक्शन तुम्हाला काय करता येतात दाखवला दाखवता येतात पण जर सर्क्युलर मोशन असेल तर सर्क्युलर मोशन मध्ये एक तर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दाखवू शकताय तुम्ही किंवा अँटी क्लॉकवाइज म्हणजेच काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दाखवू शकताय दोनच डायरेक्शन तिथं दाखवता येतात मग यामध्ये फर्स्ट टाईप आहे तो पॅरल वेक्टर्स तर डेफिनेशन काय दिलं बघा टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पॅरल वेक्टर्स इफ दे सेम डायरेक्शन म्हणजे दोन वेक्टर मध्ये पॅरल कधी म्हणायचं तर दोन वेक्टरची डायरेक्शन जर सेम असेल तर ह्या दोन वेक्टरना काय म्हणायचं पॅरल म्हणायचं म्हणजे इथं ए बार आणि बी बार जर बघितली असेल तुम्ही तर दोन्हींची डायरेक्शन काय आहे सेमच आहे ह्या डायरेक्शनला त्या कॅरी फॉरवर्ड आहे त्यानंतर इथं पी बार आणि क्यू बार ह्या दोन्ही ह्या डायरेक्शनला कॅरी होत फॉरवर्ड होत म्हणजेच इथं ए बार आणि बी बार ह्या दोन वेक्टर पॅरल आहेत आणि इथं पी बार आणि क्यू बार ह्या दोन वेक्टर काय पॅरल आहेत आता पॅरल वेक्टर म्हणजेच या दोघांच्या मध्ये दोन लाईन आपल्याला माहिती आहे दोन लाईन जर समांतर असतील पॅरल असतील तर त्या एकमेकांना कधीच काय होत नाही इंटरसेक्ट होत नाही म्हणजे त्यांच्या दोघांमध्ये जर अँगल आपण बघितला तर तो झिरो डिग्री किंवा किती असतोय थ्री सिक्स्टी डिग्री असतोय अँगल हा किती असणार आहे ह्या पॅरल वेक्टर मध्ये झिरो डिग्री किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री आता हा अँगल आपण आधी कधी डिफाईन केला नाहीये दोन पॅरल लाईन्स मध्ये अँगल पण असतोय हे आपल्याला आधी कधी झालं नाही झालं नाहीये किंवा बघितलं नाही कारण आपल्याला एक आधीपासून काय माहिती की आपण दोन लाईन मध्येच काय करतोय अँगल असा काय करतोय डिफाईन करतोय पण इथं मी इथं सांगायला लागलोय कारण का हे तुम्हाला पुढे जास्त इम्पॉर्टंट आहे जेव्हा आपण क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वगैरे व्यक्तीचा बघणार आहे त्यावेळी अँगल हा सगळ्यात महत्वाचा असणार आहे तिथं क्रॉस प्रोडक्ट किंवा ऍडिशन वगैरे सब्ट्रॅक्शन वेक्टरच म्हणून मी इथं आता डिफाईन करतोय की ज्या वेक्टर्स आहेत ह्या दोन पॅरल वेक्टर ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये जो अँगल आहे हा कितीचा आहे झिरो डिग्रीचा आहे किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्रीचा आहे म्हणजे ए बार आणि बी बार मध्ये झिरो डिग्री अँगल आहे तसंच पी बार आणि क्यू बार मध्ये झिरो डिग्री अँगल आहे किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री आहे म्हणजे एक सर्कल आपल्याला माहिती आहे झिरो किंवा थ्री सिक्स्टीचा असतोय म्हणजेच पॅरल वेक्टर कोणते असतात की ज्यांची मॅग्निट्यूड म्हणजे ही लाईनची जी लेंथ आहे लाईनची जी काय इंडिकेट करते मॅग्निट्यूड इंडिकेट करते मग जर दाखवलं ए बारची जी मॅग्निट्यूड ही कोणापेक्षा जास्त आहे बी 
जास्त आहे म्हणजे मी असं रिप्रेझेंट करू शकतो मॅग्निट्यूड ऑफ एआर इज ग्रेटर दॅन बी बार तसंच इथं रिप्रेझेंटेशन मी काय करू शकतो इथं जी मॅग्निट्यूड आहे क्युबारची ही क्युबारची मॅग्निट्यूड कशापेक्षा जास्त आहे पी बार पेक्षा जास्त आहे म्हणजे लाईनच्या लेंथ वरून आपल्याला लक्षात येते दोन व्हेक्टर कोणत्याही असल्या तरी त्या दोन व्हेक्टर पॅरल आहेत म्हणजे ही एखादी व्हेक्टर ही फोर्सची असेल किंवा ही व्हेक्टर व्हिलॉसिटीची असेल कोणत्याही दोन व्हेक्टर ह्या काय असू शकतात पॅरल असू शकतात कोणत्याही क्वांटिटीच्या दोन व्हेक्टर काय असू शकतात पॅरल असू शकतात याचं लक्षात म्हणजे स्केलर क्वांटिटी जे आपण सिमिलर क्वांटिटीज काय करू शकतोय ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करू शकतोय ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करू शकतोय म्हणजे मास आणि लेंथ तुम्ही ऍड करू शकता का नाही तर मास आणि मास तुम्ही काय करू शकता ऍड करू शकता एकाची लेंथ आणि दुसऱ्याची लेंथ ह्या दोन्ही तुम्ही ऍड करू शकता पण व्हेक्टर मध्ये पण तसंच दोन सिमिलर क्वांटिटीज आपण ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतोय जेव्हा मॅथमॅटिकल ऑपरेशन आपण परफॉर्म करणार आहे ऍडिशन सबट्रॅक्शन किंवा मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट त्यावेळी आपण हे कम्पेअर करूया म्हणजे दोन पॅरल व्हेक्टर मध्ये एक सिम्पल लक्षात काय ठेवा कोणत्याही दोन व्हेक्टर आपण पॅरल पॅरल दाखवू शकतोय कम्पेअर करू शकतोय एखादी फोर्स जे असेल एखादी व्हिलोसिटी जे असेल पॅरल याचा अर्थ झिरो डिग्री किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री अँगल आहे पॅरलचा सेकंड मिनिंग काय दिले त्याचं दोघांची डायरेक्शन सेम आहे त्यानंतर काय म्हणले इक्वल व्हेक्टर्स आता ज्या पॅरल व्हेक्टर्स आहेत ह्या इक्वल कधी असतात की जेव्हा त्यांची मॅग्निट्यूड पण सेम असत्या म्हणजे इक्वल व्हेक्टर कधी म्हणायचं ज्यांची मॅग्निट्यूड तर सेमच आहे त्यांची डायरेक्शन सुद्धा जर सेम असेल तर दिस व्हेक्टर सार कॉलड ॲज पॅरल डायरेक्शन जर सेम असेल तर त्या व्हेक्टरना आपण काय म्हणतोय पॅरल व्हेक्टर म्हणतोय पण त्यांची मॅग्निट्यूड पण सेम असेल तर त्या व्हेक्टरना काय म्हणायचं इक्वल व्हेक्टर्स म्हणायचं पण आता इथं एक कंडिशन काय आहे इक्वल व्हेक्टर मध्ये एक व्हेक्टर जर फोर्स जे असेल तर दुसरी व्हेक्टर सुद्धा काय असली पाहिजे फोर्स जीज असली पाहिजे एखादी व्हेक्टर एखादी व्हेक्टर जर व्हिलॉसिटी जी असेल तर दुसरी व्हेक्टर सुद्धा कशाची असली पाहिजे व्हिलॉसिटीचीच असली पाहिजे तरच त्या दोन व्हेक्टर काय म्हणू शकतो आपण इक्वल म्हणू शकतो म्हणजे सेम क्वांटिटीच्या व्हेक्टर आपण काय म्हणू शकतो इक्वल म्हणू शकतो पण कधी म्हणू शकतोय ज्यावेळी त्यांची डायरेक्शन सेम असत्या म्हणजेच त्या पॅरल असतात आणि जर त्यांची मॅग्निट्यूड पण सेम असेल तर त्या व्हेक्टर्स काय असतात इक्वल असतात त्या व्हेक्टर्स काय असतात इक्वल असतात आणि इक्वल व्हेक्टर आता जसं मी सांगितलं की सेम क्वांटिटीच्या ज्या व्हेक्टर आहेत ह्याच आपण कम्पेअर करू शकतो इक्वल आहेत का अनइक्वल आहेत याचं लक्षात त्यानंतर जसं नेम डिफाईन केले पॅरल व्हेक्टर्स आहेत आता जसं आपण डेफिनेशन बघितली पण ह्या व्हेक्टर्समध्ये एक अँटी पॅरल असा शब्द जो वापरला अँटी पॅरल म्हणजे अपोजिटली डायरेक्टेड आहे दोन्ही व्हेक्टर जी डायरेक्शन काय अपोजिट आहे इथे जर बघितलं ए बारची डायरेक्शन इकडं आहे आणि बी बारची डायरेक्शन ह्या इकडं आहे म्हणजे आता दोन व्हेक्टर मध्ये हा जो रे आहे हा डायरेक्शनला इंडिकेट करतोय मग इथं जर मी अँगल विचारला तर ह्या दोन व्हेक्टर जर मी कम्पेअर केल्या ए बार आणि बी बार तर ह्यामध्ये जर मी अँगल विचारला तर हा अँगल किती आहे वन एटी डिग्री आहे अँटी पॅरल व्हेक्टर आहेत म्हणजे अँगल किती आहे वन एटी डिग्री हे अँगल व्यवस्थित जरा लक्षात ठेवा कारण हे अँगल पुढं जे ऍडिशन सबट्रॅक्शन परफॉर्म करताना सगळ्यात महत्वाचे असणार आहे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करताना जसं मी सुरुवातीला सांगितलं पॅरल व्हेक्टर आहेत याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये जो अँगल आहे हा किती आहे झिरो डिग्री आहे किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री आहे तसंच अँटी पॅरल व्हेक्टर आहेत याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये जो अँगल आहे तो वन एटी डिग्री आहे आणि त्या दोन व्हेक्टरना अँटी पॅरल कधी म्हणायचं जेव्हा दोन्ही व्हेक्टर ह्या अपोजिटली डायरेक्टेड असतात तेव्हा त्या दोन व्हेक्टरना काय म्हणायचं अँटी पॅरल म्हणायचं फक्त ह्या आता अँटी पॅरल व्हेक्टर जसं एखादी ही व्हेक्टर फोर्सची असेल ही व्हेक्टर व्हिलॉसिटीची असेल म्हणजे दोन व्हेक्टर वेगळ्या सुद्धा असू शकतात दोघांची मॅग्निट्यूड सेम सुद्धा असू शकते म्हणजे काय म्हणतोय मी एखादी व्हेक्टर आहे हा फोर्स आहे एफ वन आणि हा फोर्स आहे दोन व्हेक्टर जसे आम्ही दाखवले एखादी व्हेक्टर तुमची फोर्स जी असू शकते असते आणि एखादी व्हेक्टर तुमची इकडं एफ टू दोन्ही व्हेक्टर कशाचे आहेत फोर्स चे दोन्ही व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड जरी सेम असेल म्हणजे ह्याची मॅग्निट्यूड फायू न्यूटन आहे 
आणि ह्याची पण मॅग्निट्यूड फाईव्ह न्यूटन आहे पण दोघांमध्ये फ्रेशिप किती चे वन एटी डिग्रीचे दोघांमध्ये फ्रेशिप किती चे वन एटी डिग्रीचे जे दोघही व्हेक्टर दोघे दोन्ही व्हेक्टर या कसल्या अँटी पॅरल आहेत म्हणजे मॅग्निट्यूड सेम पण असू शकते इक्वल क्वांटिटी असू शकतात पण अँटी पॅरल कधी म्हणायचं जेव्हा त्यांची डायरेक्शन काय असते एक्झॅक्ट अपोजिट असते किंवा वन एटी डिग्रीची त्यामध्ये काय असते फ्रेशिफ्ट असते दिज आर दी पॅरल व्हेक्टर्स त्यानंतर नेगेटिव्ह व्हेक्टर कधी म्हणायचं एकच मिनिट नेगेटिव्ह व्हेक्टर कधी म्हणायचं जेव्हा दोन व्हेक्टर अँटी पॅरल असतात त्यांना काय म्हणायचं नेगेटिव्ह व्हेक्टर्स म्हणायचं जर त्यांची मॅग्निट्यूड सेम असेल जर त्यांची काय असेल मॅग्निट्यूड सेम असेल आणि दोन्ही क्वांटिटी दोन्ही क्वांटिटी ह्या सेम असेल म्हणजे ही पण तुमची फोर्सची व्हेक्टर आहे आणि ही पण तुमची काय आहे फोर्सची व्हेक्टर आहे दोन्हींची मॅग्निट्यूड जर सेम असेल तर त्या दोन्ही व्हेक्टरना काय म्हणायचं नेगेटिव्ह व्हेक्टर म्हणायचं जर त्या दोन व्हेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड असतील आता इथं जसं मी ए बार आणि बी बार दाखवले पण हे ए बार आणि बी बार जर मी त्यांची मॅग्निट्यूड दाखवली मॅग्निट्यूड काय असणार आहे ए बार इज इक्वल टू कोणाच्या इक्वल असणार आहे बी बारच्या इक्वल असणार आहे म्हणजे ही जर पाच न्यूटनची व्हेक्टर असेल तर बी बार सुद्धा कितीची असणार आहे पाच न्यूटनचीच असणार आहे फक्त इथं मी जसं सुरुवातीला आपण सांगितले तर नेगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे दोघांमध्ये वन एटी डिग्रीची काय आहे फेसशिफ्ट आहे पण दोघांची मॅग्निट्यूड ही काय आहे सेमच आहे म्हणजेच नेगेटिव्ह व्हेक्टर ह्या कोणाच्या असतात सेम क्वांटिटीच्या असतात नेगेटिव्ह व्हेक्टर नेगेटिव्ह व्हेक्टर जसं तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दाखवले वॉट इज नेगेटिव्ह व्हेक्टर टू अँटी पॅरल व्हेक्टर्स आर सेट टू बी नेगेटिव्ह व्हेक्टर्स इफ दे हॅव सेम मॅग्निट्यूड जर त्यांची मॅग्निट्यूड सेम असेल पण दोघांची डायरेक्शन अपोजिट असेल डायरेक्शन अपोजिट आहे म्हणजे अँटी पॅरल व्हेक्टरमध्ये एक तर अँगल किती असतो वन एटी डिग्री सॉरी वन एटी डिग्री असतो अँगल हा किती असतो वन एटी डिग्रीचा अँगल असतो म्हणजेच त्या दोघं अपोजिटली डायरेक्टेड असतात एकाचं डायरेक्शन हे आहे तर दुसऱ्याची डायरेक्शन हे दोघांमध्ये तसंच पी बार आणि क्यू बार पण दोघांची मॅग्निट्यूड सेमच आहे म्हणजे मी फक्त मॅग्निट्यूड जर दाखवायचं म्हटलं तर दोघं मॅग्निट्यूडमध्ये इक्वल आहेत ए बार इकोनाचे इक्वल आहे बी बारचे इक्वल आहे पण दोघांची डायरेक्शन ही काय आहे अपोजिट आहे म्हणजे दोघांमध्ये इथं जे साईन आहे नेगेटिव्ह ते कशाला इंडिकेट करते डायरेक्शनला इंडिकेट करते हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं म्हणजे जेव्हा एखादी क्वांटिटी आपण काय करतोय रिप्रेझेंट करतोय एखादी क्वांटिटी जेव्हा आपण रिप्रेझेंट करतोय एखादी क्वांटिटी आपण जेव्हा रिप्रेझेंट करतोय तेव्हा जे डायरेक्शन दाखवते म्हणजे समजा मी यफ दाखवला फोर्स दाखवला तर फोर्स इज इक्वल टू समजा मी प्लस फाईव्ह न्यूटन किंवा मायनस फाईव्ह न्यूटन असं दाखवलं तर इथं जो यफ आहे हा क्वांटिटीला रिप्रेझेंट करतोय त्यानंतर हे इज इक्वल टू साईन प्लस मायनस डायरेक्शनला इंडिकेट करते साईन प्लस असेल तर दोन्ही व्हेक्टर सेम डायरेक्शनला आहे म्हणजेच दोन्ही व्हेक्टर पॅरल आहेत सेम डायरेक्शनला आहेत आणि त्यांच्यामध्ये अँगल जो असणार आहे हा किती असणार आहे झिरो डिग्री किंवा थ्री सिक्स डिग्रीचा अँगल असणार आहे मायनस जर असेल तर दोन्ही व्हेक्टर काय आहेत अँटी पॅरल आहेत ज्यांच्यामध्ये वन एटी डिग्रीचा अँगल आहे जसं ह्या दोन व्हेक्टर आहेत दोघांमध्ये वन एटी डिग्री फेशिफ्ट आहे फाईव्ह म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड आहे जी एका स्टँडर्ड युनिटच्या किती आहे फाईव्ह टाइम्स आहे हा म्हणजे हे स्टॅ हे काय स्टँडर्ड युनिट आहे हे आपण आधीच्या ह्याच्यामध्ये डिफाईन केलं तर मग हे हा जो टाईप आहे निगेटिव्ह व्हेक्टरचा हा सेम इक्वल व्हेक्टर सारखाच आहे पण हा इक्वल व्हेक्टरमध्ये तिथं ज्या व्हेक्टर असतात ह्या पॅरल असतात आणि ज्यांची मॅग्निट्यूड सेम असते पण निगेटिव्ह व्हेक्टरमध्ये ज्या व्हेक्टर आहेत ह्या मॅग्निट्यूडमध्ये तर सेम आहेत पण डायरेक्शन अपोजिट आहे आणि त्या काय आहेत अँटी पॅरल आहेत याचं लक्ष त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे को इंटरेस्ट 
कोणता कोइनिश सॉरी कोलिनियर वेक्टर साइन तर कोलिनियर वेक्टर म्हणजे जसं तुम्हाला डायग्राम वरून इथं दिसा लागली की दोन्ही वेक्टर किंवा ह्या दोन्ही वेक्टर एकाच लाईन मध्ये म्हणजे जर टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे ऍक्ट अलॉंग सेम लाईन सेम लाईन ला जर फॉलो करत असतील दोन वेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त तर त्यांची डायरेक्शन इथं अपोजिट आहे इथं डायरेक्शन सेम आहे दोघांची मॅग्निट्यूड इथं वेगवेगळी आहे डिफरंट आहे इथं सुद्धा दोघांची मॅग्निट्यूड डिफरंट आहे मी जर मॅग्निट्यूड जर विचार केला तर पी बार ची मॅग्निट्यूड ही क्यू बार पेक्षा काय आहे कमी आहे पण दोघांचे डायरेक्शन सेम आहे म्हणजे दोघांमध्ये किती अँगल असणार आहे झिरो डिग्री किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री हे जेवढ्या लवकर अंडरस्टँडिंग होते अँगल झिरो डिग्री किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री किंवा वन एटी डिग्री तेवढं लवकर लक्षात घ्या कारण मॅथमॅटिकल मेथड्स मध्ये ऑपरेशन जेव्हा आपण परफॉर्म करणार आहे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये किंवा ऍडिशन सब्ट्रॅक्शन त्यामध्ये आपल्याला हे सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर हिथं जर बघितलं तर या दोन वेक्टर मध्ये झिरो डिग्री अँगल आहे किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री अँगल आहे कारण का दोन्ही वेक्टर एकाच सॉरी हिथं जर अँगल बघितला तर तू किती वन एटी डिग्री आहे कारण दोघांची डायरेक्शन काय आहे अपोजिट आहे हिथं जर अँगल बघितला तर तू किती झिरो डिग्री आहे किंवा थ्री सिक्स्टी डिग्री आहे कारण दोघांची डायरेक्शन इथं सेमच आहे म्हणजे ह्या दोन वेक्टर एकाच लाईनवर आहेत परत ह्या दोन वेक्टर एकाच लाईनवर आहेत आता जसं आपण डेफिनेशन दिले आहे की व्हेक्टर्स मध्ये आपण कम्पेअर करताना काय काय गोष्टी बघतोय फर्स्ट त्याची डायरेक्शन सेकंड त्याची मॅग्निट्यूड आणि तिसरं क्वांटिटी म्हणजे फिजिकल क्वांटिटी सेम आहे की वेगळे जेव्हा आपण दोन व्यक्ती इक्वल किंवा अँटी पॅरल किंवा नेगेटिव्ह आहे यावेळी कम्पेअर करत असतो तेव्हा त्यांची डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड बघतोय क्वांटिटी सेमच असेल आता इथं काय असू शकते दोन कोलिनियर व्यक्ती आहेत मग या दोन कोलिनियर व्यक्तींची डायरेक्शन अपोजिट असू शकते इथं जशी आहे किंवा सेम असू शकते त्यांची मॅग्निट्यूड दोन्हींची सेम असू शकते किंवा अपोजिट असू शकते किंवा फिजिकल क्वांटिटी हा दोन एक व्हिलॉसिटीची व्यक्ती असेल किंवा एखादी कोर्सची व्यक्ती असेल म्हणजे सेम पण असू शकते किंवा डिफरंट पण असू शकते कोलिनियर व्यक्तीच्या केसमध्ये याचा लक्षात त्यानंतर त्यानंतर कोलिनियर व्यक्ती नंतर नेक्स्ट जे आहे ते आहे ते को इनिशियल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर म्हणजे ज्यांचा टेल पॉइंट हाय तो टेल पॉइंट हाय तो हेड पॉइंट वेळेकाल आपण कसं ड्रॉ करायचं काल बघितलेलं जर टेल पॉइंट जर कॉमन असेल सगळ्या व्यक्तीचा इफ टू ओर मोर व्यक्तीस आर सेट टू बी को इनिशियल व्यक्ती इफ दे हॅव कॉमन इनिशियल पॉइंट सगळ्यांचा जर टेल पॉइंट कॉमन असेल आणि हेड पॉइंट वेगवेगळा असेल दोन्ही व्यक्ती सेम क्वांटिटी असेल डिफरंट क्वांटिटीचे असेल दोन्हींची डायरेक्शन सेम असेल वेगवेगळी असेल किंवा दोघांची मॅग्निट्यूड सेम असेल किंवा वेगवेगळी असेल पण जर टेल पॉइंट कॉमन असेल आणि हेड पॉइंट वेगवेगळा असेल तर त्यांना काय म्हणायचं को इनिशियल वेक्टर्स म्हणायचं त्यानंतर ह्याच्यासारखं सिमिलर को इनिशियल जसं आहे तसं को टर्मिनस वेक्टर एक आहे को टर्मिनस वेक्टर म्हणजे जर हिंचा हेड पॉइंट जर कॉमन असेल आणि प्रत्येकाचा टेल पॉइंट काय असेल वेगवेगळा असेल मग दोन व्यक्ती सेम क्वांटिटीचे किंवा डिफरंट क्वांटिटीचे असतील दोन किंवा त्या व्यक्तीची मॅग्निट्यूड सेम असेल किंवा डिफरंट असेल त्यांची जी डायरेक्शन दिल्या ही काय असते इथं जर डायरेक्शन एका अलॉंग द लाईन आहे म्हणजे कोलिनियर आहे अशा जर व्यक्ती असतील ज्यांचा हेड पॉइंट कॉमन आहे आणि टेल पॉइंट वेगवेगळे आहेत तर त्यांना काय म्हणायचं को टर्मिनस वेक्टर म्हणायचं हेड पॉइंट म्हणजेच कोणता असतो तुमचा एंड पॉइंट असतोय आणि टेल पॉइंट म्हणजे तुमचा कशाचा असतोय ओरिजिनचा पॉइंट असतोय येतं लक्षात एंड पॉइंट म्हणजे तुमचा व्हेक्टर मध्ये दोन नोटेशन तुम्ही वापरू शकताय काल जसं मी सांगितलं एक व्हेक्टर अशी रिप्रेझेंट केली रेन न तर हा जो आहे तो तुमचा टेल पॉइंट हा जो आहे तो हेड पॉइंट एरोचा जिकडं तो बांध दाखवलाय ॲरो दाखवून किंवा ह्या पॉइंटला तुम्ही ओरिजिन असं म्हणू शकता आणि हा जो म्हणजे हा पॉइंट ओरिजिन असा म्हणू शकता आणि हा पॉइंट तुमचा एंड पॉइंट किंवा टर्मिनल पॉइंट असं सुद्धा म्हणू शकता म्हणजे दोन्हींचा अर्थ एकच होणार आहे तुमचं टेल किंवा ओरिजिनचा आणि हेड किंवा एंड पॉइंटचा त्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तो को प्लॅनर व्हेक्टर को प्लॅनर म्हणजे जर टू थ्री ओर मोअर व्हेक्टर्स आर सेव टू बी को प्लॅनर व्हेक्टर इफ दे लाईन सेम प्लेन सेम प्लेन मध्ये जर लाईन लाय करत असतील तर त्यांना काय म्हणायचं को प्लॅनर व्हेक्टर म्हणायचं म्हणजे जर आपण थ्री डायमेन्शनल पेस कन्सिडर केली एक्स वाय आणि झेड तर इथं 
तीन एक्सिस आणि तीन प्लेन तयार होऊ लागले इथे हा प्लेन कोणता आहे एक्स झेड प्लेन आहे इथे हा प्लेन वाय एक्स प्लेन आहे आणि इथे जो प्लेन आहे तुमचा वाय झेड प्लेन आहे म्हणजे ह्या इथे तीन प्लेन आपण काय करू शकतो तयार करू शकतो थ्री डायमेन्शनल प्लेस मध्ये मग को प्लॅनर व्हेक्टर कधी म्हणायचं जर सगळ्या व्हेक्टर तुमच्या एकाच प्लेन मध्ये असतील सेम प्लेन मध्ये तर त्या व्हेक्टरना काय म्हणायचं को प्लॅनर व्हेक्टर म्हणायचं मग त्या व्हेक्टर सेम मॅग्निट्यूड किंवा सेम क्वांटिटीचे असतील वेगवेगळ्या क्वांटिटीचे असतील डायरेक्शन तुमची कशीही असेल तर त्यांना काय म्हणायचं को प्लॅनर कधी जर त्या एकाच प्लेन मध्ये असते आणि नॉन को प्लॅनर म्हणजे काय जसं इथं मी आता दाखवलेलं एक्स वाय झेड ऍक्सिस तसेच इथं हे तुमचे एक थ्री डायमेन्शनल पेज दाखवलं इथं एक्स वाय झेड च्या टाईप मध्ये आता नॉन को प्लॅनर कधी म्हणायचं जर त्या वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये असतील डिस्ट्रीब्युटेड पेस मध्ये जर असतील तर त्यांना काय म्हणायचं नॉन को प्लॅनर व्हेक्टर म्हणायचं म्हणजे एक्झॅक्ट अपोजिट टू द को प्लॅनर व्हेक्टर त्यानंतर टाइप्स ऑफ व्हेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट दोन टाइप्स पडतात बेसिस ऑफ इफेक्ट वर म्हणजे हे पोलार व्हेक्टर हे काय ते पोलार व्हेक्टर व्हेक्टर्स हॅव्हिंग स्ट्रेट लाईन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलार व्हेक्टर फॉर एक्झाम्पल डिस्प्लेसमेंट व्हिलॉसिटी ऍक्सेलरेशन किंवा फोर्सच्या व्हेक्टर जे आहेत यांना पोलार व्हेक्टर म्हणायचं म्हणजे याच जेव्हा आपण एक्झाम्पल घेतोय तेव्हा ते लक्षात येईलच पुढे तुम्हाला मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करताना त्यानंतर ऍक्सिल व्हेक्टर कधी म्हणायचं जर व्हेक्टर हॅव्हिंग रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एस ऍक्सिल व्हेक्टर फॉर एक्झाम्पल अँग्युलर मुमेंटम अँग्युलर व्हिलॉसिटी अँग्युलर ऍक्सेलरेशन किंवा टॉर्क म्हणजेच थोडक्यात ऍक्सिल व्हेक्टर हे आपण रोटेशनल मोशनच्या केसमध्ये काय करतोय डिपेंड करतोय रोटेशनल मोशन म्हणजे एखादा फॅन रोटेट व्हायला लागला एखादा व्हील एखादं व्हील रोटेट व्हायला लागले म्हणजेच हे आपण कशामध्ये डिपेंड करतोय सर्क्युलर मोशनच्या टाईपमध्ये डिपेंड करतोय ऍक्सिल व्हेक्टर्स आणि ज्या पोलार व्हेक्टर्स आहेत आता जे आपण बघितलं पोलार व्हेक्टर्स ह्या पोलार व्हेक्टर्स आपण जे लिनियर मोशन आहे किंवा ट्रान्सलेशनल मोशन एका स्ट्रेट लाईनवर एखाद जे लिनियर मोशन आहे जे लिनियर मोशन आहे किंवा ट्रान्सलेशनल मोशन आहे स्ट्रेट लाईन एका स्ट्रेट लाईन वर असणारं जे मोशन आहे त्या केसमध्ये आपण पोलार व्हेक्टर्स काय करतोय डिपेंड करतोय मग म्हणजेच ह्यामध्ये लिनियर क्वांटिटीज आणि अँग्युलर क्वांटिटीज असा टाईप येतोय आपल्याला बारावी मध्ये रोटेशनल डायनामिक त्याची आता काही गरज नाही आहे आपल्याला फक्त एवढं लक्षात ठेवा पोलार व्हेक्टर्स आपण लिनियर किंवा ट्रान्सलेशन मोशनच्या केसमध्ये डिपेंड करतोय आणि ऍक्सेल व्हेक्टर्स हे आपण अँग्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशन किंवा सर्क्युलर मोशनच्या केसमध्ये काय करतोय डिपेंड करतोय डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट 